വരച്ച് നേടാൻ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് മാർക്ക് ഓൾറെഡി നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് നാല് മാർക്കിലേക്കാണ് ഈ ചോദ്യം നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഈ ഒരു തരത്തിൽ പ്രതി ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ചതുരത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചരം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരിക ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും വരാറുണ്ട് സമചരത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരക്കുക എന്നാണ് വരാറുള്ളത് ചതുരം വരക്കുക സോറി ചതുരം വരക്കുക എന്നും വരാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചോദ്യം വരാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരത്തിന് തുല്യമായ ചതുരത്തിന് തുല്യമായ തുല്യമായ സമചരം വരക്കുക സമചതുരം വരക്കുക ഈ ചോദന മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന് തുല്യമായ സമചതുരം വരക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് മാർക്കിന് സ്കോർ എ സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചതുരത്തിന് തുല്യപരപ്പുള്ള സമചരവും സമചര തുല്യപരപ്പുള്ള സമചരം ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അവലംബിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലെ കിടക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പുള്ള ചതുരത്തിന് തുല്യമായ സമയം പരക്കുക മോൾ എക്സാമിന് വന്നിരുന്നു അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നാലും അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരത്തിന് തുല്യമായ സമയം പരക്കുക ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആൻസർ ആൻസർ നമ്മൾ ആദ്യം കൃത്യമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതിരുന്നു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമായാൽ പതിനഞ്ചാവും അതോടൊപ്പം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും നമുക്ക് വരക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചതുരം വരക്കുകയാണ് ചതുരം വരക്കുന്നു ചതുരം വരക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ന് നമ്മൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പുള്ള ചതുരം വരക്കുകയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഉള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുന്നു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ അതേ വീതി നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടതാണ് പേര് നൽകാം എ ബി സി ഡി ബിയിൽ നിന്നും വീതിയായ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരക്കുക വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാത നീളമായിട്ട് എടുക്കുന്നു പാത നീളം പാത നീളമായിട്ട് എടുക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരക്കാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഇ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാത നീളം നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഇ നീട്ടി വരച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ എ ഇ എന്നുള്ള ഈ വലിയ നീളത്തിൻ്റെ സമഭാജികൾ വരക്കണം എ ഇക്ക് സമഭാജി വരക്കുക എ ഇ നീളത്തിന് സമഭാജികൾ വരക്കുക സമഭാജി സമഭാജി വരക്കുമ്പോൾ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു സമഭാജി വരക്കുന്നു ഇവിടെ കുത്തി ഈ രണ്ട് പേർക്ക് ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മദ്യബിന്ദുകൾ കിട്ടുന്നു ഇതിന് പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എം ഇപ്പം നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എം എന്നുള്ള മദ്യമന്തി കിട്ടു ഇനി എം എ എം എ എന്ന എം എ ആരമായി നമ്മൾ അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുക എം എ ആരമായി അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുന്നു അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് മോഡലുള്ള 
ഒരു ചിത്രം ആര അർദ്ധവൃത്തമാണ് കിട്ടുക എം എ ആരമായി അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുക അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുന്നു അഞ്ചാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചതുരവും ഈ കൂട്ടിയ നീളവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നീട്ടി അർദ്ധവൃത്തത്തിലേക്ക് നീട്ടി ഒരു വര സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സെസ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് വരക്കാവുന്നതാണ് സെസ് സ്ക്വയർ സെസ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്നാവുക ബി പി പി എന്നുള്ള ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ബി പി എന്നുള്ള ഒരു വശം കിട്ടി ഇനി ബി പി എന്നുള്ള ഈ വശം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമചരം നിർമ്മിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ബി പി എന്നുള്ള വശം ബി പി വശമായി ഒരു സമചരം വരയ്ക്കുക ബി പി സംവശമായിട്ട് ഒരു സമചരം വരയ്ക്കുക ബി പി വശമായി സമചതുരം വരയ്ക്കുക ബി പി വശമായി സമരം വരയ്ക്കുക ബി പി നമ്മൾ കോമ്പസിലെടുക്കാം കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബി പി വശമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചാപം വരക്കുന്നു ചാപം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ നീളം കോമ്പസിലെടുത്ത് ഇവിടെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടൊരു മാർക്കിങ് വരുന്നു രണ്ട് ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടി ബിന്ദു കണ്ടു പിയിൽ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് നീട്ടി വരക്കാം അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇ ക്യു പി ബി ഇ ക്യു പി എന്നുള്ള ഒരു സമചരം കിട്ടും ബി ഇ ക്യു പി സമചരം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കണം ചതുരത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചരം വരക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചതുരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ചതുരം വരച്ചതിന് ശേഷം വീതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരച്ചു എയ്ക്ക് സമവാചികൾ വരച്ചു എയ്ക്ക് സമവാചികൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആരം ഉപയോഗിച്ച് എം എ എന്നുള്ള ഈ ഒരു നീളം വശമായിട്ട് ആരമായിട്ട് നമ്മൾ അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചതുരം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം അർദ്ധത്തിലേക്ക് നീട്ടി വരക്കുന്നു ഈ ബി പി വശമായി ബി പി വശമായിട്ട് നമ്മൾ സമചരം വരക്കുന്നു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്കോർ നാല് ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ചതുരത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചരം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരിക ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും വരാറുണ്ട് സമചരത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരക്കുക എന്നാണ് വരാറുള്ളത് ചതുരം വരക്കുക സോറി ചതുരം വരക്കുക എന്നും വരാറുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യമാണെങ്കിലും ഇതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സ്കോർ നാലിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബി സെക്ഷൻ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ത്രികോണത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരക്കുക ത്രികോണത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരക്കുക ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള സമചരം വരക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ബി സെഷൻ നമ്മൾ കാണുന്ന ചോദ്യം ഇത് വരുന്നത് നാല് മാർക്കിനോ അഞ്ച് മാർക്കിനോ ആയിരിക്കും ഉത്തരത്തിലേക്ക് അടക്കാം ആൻസറിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുക ഒന്നാമതായി ചോദിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ത്രികോണമാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൽ വശമുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക ആദ്യം എ ബി നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുന്നു അതിനുശേഷം കോമ്പസിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചാവും വരക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ചാവും വരക്കുന്നു നമ്മൾ കൃത്യമായി ഈ ഒരു ചാ ബിന്ദുവിലേക്ക് രേഖകൾ വരകൾ വരക്കുന്നു ബിയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരകൾ വരക്കും പേര് കൊടുത്തു സി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആറ് സെൻറ്റിന് വശമുള്ള ആറ് സെൻറ്റ് വശമുള്ള ഒരു ത്രികോണമായി മാറി രണ്ടാം സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിൻ്റെ പകുതി കാണണം പകുതി കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സിയിൽ നിന്നും കുത്തനെ ഒരു വര സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് വരക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഉയരത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ബൈ ടു അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് ബൈ ടു കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് വര സമബാജ് വരച്ചാൽ എച്ച് ബൈ ടു കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് സമബാജ് വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് എച്ച് ബൈ ടു ഉയരത്തിൻ്റെ പകുതി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുത
ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചാവും വരക്കാം തിരിച്ചും വരക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഓരോ സമവാചികൾ വരക്കുക സമയ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉയരത്തിൻ്റെ മദ്യം എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എച്ച് ബൈ ടു ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വശത്തിന് അതേ നീളമുള്ള ഒരു വരയായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തനെ ഒരു വര ഇതിലേക്ക് വരക്കുക എയിൽ നിന്നും ഈ വരയിലേക്ക് കുത്തനെ ഒരു വര വരക്കാം അതേപോലെ അതുപോലെ ഈ ബിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും കുത്തനെ ഒരു വര വരക്കാം യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എ ബി ഡി ഇ എന്നുള്ള ഒരു ചതുരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഡി ഇ എന്ന ചതുരത്തിന് തുല്യപ്പരപ്പളവുള്ള സമചരം വരച്ചാൽ മതിയാകും അതിനു വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് എച്ച് ബൈ ടു ഈ ബിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വരക്കുന്നു ചേർത്ത് വരക്കുന്നു എച്ച് ബൈ ടു സ്കെയിലിൽ എച്ച് ബൈ ടു എടുക്കുന്നു നേരെ ഇവയിൽ വര നീട്ടി വരക്കുന്നു അതിനുശേഷം എച്ച് ബൈ ടു കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീട്ടി വരക്കുന്നു എച്ച് ബൈ ടു അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം എഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ബൈ ടു സമവാചി വരച്ചു അടുത്തതായി എച്ച് ബൈ ടു നീളം നീട്ടി വരക്കുന്നു നീട്ടി വരച്ചു വരക്കുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ എഫ് എന്നുള്ള ഈ വരക്ക് ഒരു ലംബ സമവാചി വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എ എഫ് എന്നുള്ള വരക്ക് ലംബ സമവാചി എ എഫ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ എഫിന് ലംബ സമവാചി വരക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കോമ്പസിൽ എടുക്കാം കോമ്പസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാവം വരക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെയും ചാവം വരക്കാം ഇവിടെ കുത്തി ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ചാപങ്ങൾ വരക്കുന്നു അവസാനം ഇത് കൂട്ടിമുട്ടി ഒരു വര വരക്കുന്നു ഇതാണ് എ എഫിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു എ എഫിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു എം ഇവിടെ അഞ്ചാമത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടക്കാണ് എ എഫിന് മദ്യബിന്ദു ക ലംബ സമാജി വരച്ച് മദ്യബിന്ദു കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എം അല്ലെങ്കിൽ എം എ ആരമായി നമ്മൾ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുന്നു എം എ ആരമായി അർദ്ധവൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ കോമ്പസ് എടുക്കാം എം എ ആരമായി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരക്കാം അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി ഡി എന്നുള്ള മുൻപുള്ള ഈ ചതുരം അതോടൊപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ബി എഫ് എന്നുള്ള ഈ ഉയരത്തിൻ്റെ കൂടിയ ഭാഗം തമ്മിലുള്ള ബന്ധിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബി ഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വര നീട്ടി വരക്കാം ഈ വര നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നീട്ടി വരക്കാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നീട്ടി വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ബി പി എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആറാമത്തത് ബി പി വശമായി ബി പി വശമായി സമചതരം വരക്കുക എന്നതാണ് ബി പി വശമായി സമചരം വരക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പസിൽ ബി പി എടുക്കുന്നു ബി പിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചാവം വരക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കുത്തി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചാവം വരക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ചാവം വരക്കുന്നു റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ബി പി വശമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചാവം വരച്ചു ഇവിടേക്ക് രണ്ട് ചാവം വരച്ചു പിയിൽ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിലേക്കും അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ കുത്തിയ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കും ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചതുരം വരക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബി പി ക്യു ആർ ബി പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള സമചതുരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബി പി ക്യു ആർ എന്നുള്ള സമചതുരം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞത് ആറ് സെൻറ്റിമീൻ നീളമുള്ള ത്രികോണം ആറ് സെൻറ്റ് വശമുള്ള ത്രികോണം വരച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എച്ച് ബൈ ടു ഹായ് ഉയരം കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ പകുതി കാണാൻ സമവാചി വരച്ചു സമവാചി വരച്ചു എച്ച് ബൈ ടു നീട്ടി വരച്ചു നീട്ടി വരച്ചതിന് ശേഷം എ എഫ് മദ്യബിന്ദു ലംബ സമവാചി വരച്ചു മദ്യബിന്ദു കിട്ടി എം എ ആരമായി ഒരു അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചു അർദ്ധവൃത്തം വരച്ചതിന് ശേഷം ബിയും ഉയരത്തിൻ്റെ പകുതിയും ഭാഗ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉയര അർദ്ധവൃത്തത്തിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു ഈ ബി പി വശമായി നമ്മൾ സമചരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ബി പി ക്യു ആർ സമചരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിന് തുല്യപരപ്പുള്ള ഒരു സമചരമായിരിക്കും സ്കോർ നാല് സി എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നീട്ടി തുല്യപ്പരപ്പളവുള്ള സമചരം വരക്കുക വളരെ
ചതുരം വരച്ച് അതിന് തുല്യപ്പരപ്പളവും ഒരു വശം ആറ് സെന്റിമീറ്ററുമായ സമരം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരം വരക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചതുരം വരക്കുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീള നീളവും നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരക്കുന്നു എ ബി എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ബി സി എന്നുള്ള വര നമുക്ക് നാല് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നാല് സെന്റിമീറ്ററുള്ള മറ്റൊരു ചത ഒരു വീതിയുള്ള ചതുരം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു എ ബി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും സി ഡി എന്നുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ബി ഐയിൽ നിന്നും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഈ അളവ് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ചാവം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നീട്ടി ഈ വര ഇതിലേക്ക് നീട്ടി വരക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചതുരത്തെ നീളം ഒരു വശം ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വര ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി വരക്കണം ഈ വരക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കൂട്ടി വരച്ചു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരക്കാം ശേഷം എ ബി സി ഡി ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു നീട്ടി വരക്ക് ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് ഇ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ എഫ് നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചു ഇവിടെ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീതി പാത നീളമായിട്ട് പാത നീളം വീതി പാത നീളവും അതോടൊപ്പം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരച്ചു നീട്ടി വരച്ചു നീട്ടി വരക്കുക അഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ബിയുടെ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ നീളമായ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരക്കണം എ ബി എ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് സ്ക്വറും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എ ബി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് വരക്കാം എ ബി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എ ബി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എ ബി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് വരച്ചു ഇവിടെയുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും നമ്മൾ താഴോട്ട് കൂട്ടി വരക്കണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നീട്ടി വരച്ച ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ കാണാം എഫ് ബി ജി എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ബിന്ദു അളവപ്പെടുത്തി ഈ എഫ് ബി ജി എന്നീ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കാം ബിയിൽ നിന്നും ജിയിലേക്കും ഒരു വര വരക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എഫ് ജി ബി എന്നുള്ള ത്രികോണം ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി മൂന്നാമതായി ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എഫ് ജി ബി എന്നുള്ള മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഫ് ജി ബി എന്നുള്ള ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരിവൃത്തം വരക്കാൻ നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കാൻ ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കുക ത്രികോണത്തിന് പരിവൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വശങ്ങൾക്ക് ലംബ സമാജ് വരക്കുക ബി ജിക്ക് ലംബ സമാജ് വരക്കുന്നു കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസിൽ ബി ജി എന്ന വശത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതലെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാവും വരക്കാം അതോടൊപ്പം ഉള്ളിലൊരു ചാവും വരക്കാം ഇവിടെ കുത്തി ഈ ഭാഗത്തിലേക്കും ഈ ഭാഗത്തും ഓരോ ചാവും വരക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു റൈറ്റ് അതുപോലെ എഫ് ജി എന്നുള്ള വശത്തിനും നമ്മൾ ലംബ സംവാജി കാണുന്നു എഫിൽ കുത്തി കോമ്പസ് കുത്തി ഇവിടെ ഒരു ചാവം വരക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചാവം വരക്കുന്നു ഇവിടെ കുത്തി ഡി ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ചാവം വരക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും യോജിപ്പിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും യോജിപ്പിച്ച ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഫ് ജി ബി എന്നുള്ള ത്രികോണത്തിന് ഒരു പരിവർത്തം വരക്കാം ഈ മൂലയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കൂട്ടിമുടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മൂലയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇവിടെ പരിവൃത്ത ആരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത
ഒ എഫ് ആരമായി ഒരു പരിവൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ബി എന്നുള്ള ബിന്ദു ബി സി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വശം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പരിവൃത്തം വരച്ചപ്പോൾ ഈ അർദ്ധവൃത്തം കൂട്ടിമുട്ടിയ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നീട്ടി ഒരു വര വരക്കണം ആ നീട്ടുന്ന വര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡാഷ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വരക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നീളം ഇവിടെ ഓൾറെഡി എ ബി എന്നുള്ള നീളം നീളമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൈഡിൽ കൂട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് നീട്ടി ഒരു വര വരക്കുക ഈ വര വരക്കണം ഈ വര ഈ നിന്നും കുത്തന ഒരു വര നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എ ഇ ആർ എ ഇ ആർ എൽ എന്നുള്ള ഒരു ചതുരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചതുരത്തിന് തുല്യപ്പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി കിടക്കാം സി സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം നീട്ടി തുല്യപ്പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം വരക്കുക ചോദ്യം എക്സാമിന് വരുന്ന രീതി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരച്ച് അതിന് തുല്യപ്പരപ്പളവും ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയ മറ്റൊരു ചതുരം വരക്കുക എന്നതായിരിക്കും ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഉത്തരത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് ചതുരം വരക്കുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ചതുരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു എ ബി സി ഡി അടുത്ത് വീതി പാദം പാത നീളം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വീതി പാത നീളമായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കണം അതോടൊപ്പം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി വരക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കൾ നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഫ് ജി എന്നുള്ള അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഫ് ജി ബി എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നു ഒരു പരിവൃത്തം വരക്കുന്നു അതങ്ങനെ ലംബ സമുപാചി വശങ്ങൾക്ക് ലംബ സമുപാചി വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു പരിവൃത്ത കേന്ദ്രം കിട്ടും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒ എഫ് ആരമായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ജി ബിക്ക് ഒരു പരിവൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അവസാന ത്രികോണത്തിൽ പരിവൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അവസാന ലാപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ അർദ്ധവൃത്തം ഈ ചതുരത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും അർദ്ധവൃത്തം കൂട്ടിമുട്ടിയ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വശമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വരെ അല്ലെങ്കിൽ വീതി ഇത് വീതിയായി കൂട്ടിമുട്ടി ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരു ചതുരം വരക്കുന്നു ചതുരം വരക്കുന്നു ചതുരം വരക്കുന്നു ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നീളത്തിലെ ഒരു വര വരച്ചു ഈ നിന്നും ഒരു ലംബമായി മറ്റൊരു രേഖ വരക്കുന്നു എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് എ ബി എ ഇ ആർ എൽ എ ഇ ആർ എൽ എന്ന ഒരു ചതുരം ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു